Hi, ich bin inzwischen schon mal hier ins Planetarium gewandert. In einem anderen Video, da haben wir uns angeschaut, was Galaxien eigentlich aktiv machen kann. So, ähm, und es gibt Quasare, das ist eine Art von aktiven Galaxien, die haben einen sehr, sehr hellen Kern ja, und die sind auch in der Lage, Materie fast bis auf Lichtgeschwindigkeit aus ihrem Kern hinaus zu beschleunigen. Ja, und diese sogenannten Jets, die reichen gut und gerne mal Tausende bis Millionen von Lichtjahren ins Universum hinein. Jetzt ist die große Frage in diesem Video, wie man diese Jets eigentlich beobachten kann und mit welchen Teleskopen man es tun kann. Ich zeige euch mal hier ein Bild vom Himmel, so wie ihn das LOFAR-Teleskopnetzwerk von den Niederlanden aussehen kann. Ja, das hier ist mal ein Foto dieses Teleskops, dieses Teleskopnetzwerks. Das ist ein seltsames Teleskop, zugegeben. Es besteht aus ganz, ganz vielen einzelnen Radioantennen. Ja, mit diesen Netzwerken kann man tatsächlich Bilder machen. Ja, das ist ähm, eine ziemlich komplexe Angelegenheit. Ja, und wenn man das das erste Mal sieht, schaut es tatsächlich ein bisschen komisch aus. Also unter einem Teleskop versteht man wahrscheinlich etwas anderes. Also, was sehen wir hier am Himmel? Wir haben weiße Bereiche und blaue Bereiche. Weiß steht für sehr helles Radiolicht und blau für sehr schwaches Radiolicht. Das Bild ist zudem auch ziemlich verpixelt und verwaschen. Das nimmt man aber sehr gerne in Kauf, denn was man hier bekommt, ist ein instantanes Abbild der Radiostrahlung aus dem Weltall über den ganzen Himmel verteilt und man sieht auch noch, wie sich das Ganze über die Zeit verändert. Was ihr hier seht, ist übrigens kein Licht, das wir mit unserem bloßen Auge sehen könnten, sondern es ist Radiostrahlung bei 40 Megahertz. Und ähm, dieses Radiolicht ist auch an sich nicht blau. Ja? Äh, was wir gemacht haben oder was man dort gemacht hat, ist dieses Bild, diese Daten, die die Radioteleskope aufgefangen haben, am Computer einzufärben. Wenn ihr euch dafür interessiert, was man eigentlich alles herausfinden kann, wenn man sich das Universum bei anderen Wellenlängen anschaut, andere Wellenlängen als das Licht, das wir Menschen sehen können, dann schaut doch mal in den zweiten Teil unserer Museumsführung, findet ihr virtuell auf YouTube live gestreamt. Na, dann schauen wir uns doch mal um. Man erkennt hier viele, viele helle, weiße Punkte, die über den Himmel verteilt sind. Und das sind genau die Zentren ferner aktiver Galaxien, auch Quasare genannt, von denen wir vorhin geredet haben. Äh, ja, und man sieht auch hier, dass manche der Punkte ein bisschen flackern. Ja, manchmal taucht so ein Punkt auch auf und verschwindet wieder. Das ist ein ganz klares Anzeichen für die Aktivität dieser Galaxien und dieser Galaxienkerne. In Wahrheit sind diese Galaxienkerne am Himmel natürlich nicht so groß wie diese dicken Flecken, die wir gerade gesehen haben. Ja, sondern viel, viel kleiner. Und dass diese Flecken so groß sind, das Bild an sich sehr verwaschen und verkräuselt, das liegt tatsächlich daran, dass es gar nicht mal so einfach ist, mit solchen Radioteleskopnetzwerken, wie vorhin gezeigt, Bilder zu machen. Was wir jetzt mal tun können, ist uns so einen hellen Fleck hier rauszupicken und mit einem großen Radioteleskop draufzuschauen. Ja, zum Beispiel mit dem Very Large Array, ein Netzwerk großer Radioteleskope, nicht zu verwechseln mit dem Very Large Telescope, mit dem VLT. Das ist nämlich ein Flaggschiff-Teleskop unserer Organisation und beobachtet nicht im Radiolicht, was wir jetzt hier machen wollen, sondern im für uns, für uns Menschen sichtbaren Licht. Mit diesem großen Radioteleskopnetzwerk ist man also in der Lage, einen dieser verwaschenen hellen Punkte, die wir eben gesehen haben, wirklich räumlich aufzulösen. Da habe ich jetzt hier mal ein Beispiel mitgebracht von der Radiogalaxie Centaurus A. Ja, und man sieht hier wirklich wunderschön, wie sich gigantische Jets ja, aus dem Zentrum heraus über 30.000 Lichtjahre tief ins Weltall bohren. Ja, bis sie letztendlich an Fahrt verlieren, wie man es hier sehen kann, und sich ihre Spur verliert. Ja, dann wünsche ich noch ganz viel Spaß mit den anderen Videos auf unserem YouTube-Kanal. Ja, schaut euch ein bisschen um, wir haben noch ganz viele andere Themen für euch aufbereitet. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns bald mal wieder live sehen können, hier in unserer Ausstellung im Planetarium. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund. Ciao!